Así que en esta hora, at this time, yo les voy a invitar a estar de pies. I invite you all to please stand. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 19. We're going to open our Bibles in the book of Luke chapter 19. Y leemos los versículos del, de, desde el 37 hasta el 40. We're going to be reading verses 37 to 40. Saludamos a todos los que están conectados con nosotros a través de Facebook Live. We greet everyone that is with us by way of Facebook Live. Damos gracias a Dios que han abierto las puertas de su casa para recibirnos. We thank God that you have opened the doors to your homes to receive us. Lucas capítulo 19. Luke chapter 19. Versículos 37 al 40. Verse 37 through 40. La escritura dice así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Then, as he was now drawing near the descent of the Mount of Olives, the whole multitude of the disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works they had seen. Diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. They were saying, blessed is the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. And some of the Pharisees called to him from the crowd, saying, Teacher, rebuke your disciples. Él respondiendo les dijo, Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. But he answered and said to them, I tell you that if these should keep silent, the stones would immediately cry out. Añade el Señor bendición. A su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Sentados, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Seated, we're going to bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos. Reunirnos aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre. Te pedimos en esta hora que tu santo espíritu, el Consolador, Tome esta palabra y la siembre profundo en cada corazón. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a ciento por uno. Yo te pido en esta hora que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos. Hoy es Domingo de Ramos. Very well, brethren. Today is Palm Sunday. Hoy comienza la Semana Santa. Today is the start of Holy Week. La Semana Santa comienza con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Holy Week begins with the triumphant entry of Jesus into Jerusalem. Y termina con la resurrección de Jesucristo de los muertos. And it ends with the resurrection of Jesus from amongst the dead. Y nosotros vemos en la Biblia. And so we can see in the Bible. Que días antes de Jesús en hacer su entrada triunfal a Jerusalén. That be, uh, a few days before Jesus made his triumphant entry into Jerusalem. Él habló con sus discípulos acerca de su muerte. He spoke with his disciples about his death. En Mateo 16, 21 dice. Matthew 16, 21 says. Que comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén para padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. It says that he, from time to time Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed. Cuando yo leo esto, yo me pregunto, and so when I read this, I ask myself, si Jesús entraba a la ciudad de Jerusalén, if Jesus was entering the city of Jerusalem para padecer de los ancianos de Israel, para padecer de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. In order to suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed. Entonces yo me pregunto. 
And so then I asked myself, ¿En qué consistía el triunfo de su entrada triunfal a Jerusalén? So in what would it consist his triumphant entry into Jerusalem? Hermanos, yo estoy aquí para decirles so brethren, I am here to tell you que el triunfo consistía en que aquel día the triumph consisted in that on that day que Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén where Jesus made that triumphant entry into Jerusalem comenzaba el proceso the process started en que Jesús voluntariamente se sometía a la voluntad del Padre where Jesus voluntarily submitted to the will of the Father para cumplir la parte más importante de su ministerio to fulfill the most important part of his ministry ¿Cuál era la parte más importante de su ministerio? What was the most important part of his ministry? Morir por nosotros en la cruz para salvarnos de nuestros pecados To die on the cross and to save us of our sins. Por eso el ángel le dijo a José, That's why the angel said to Joseph en Mateo 1, 21, in Matthew 1.21 y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. It says that you shall call his name Jesus for he will save his people from their sins. Y a eso vino Jesús. And that's why Jesus came a buscar y a salvar lo que se había perdido. To seek and to save that which was lost. A salvarnos de nuestros pecados. To save us from our sins. Y fue así and it was so que en la cruz del Calvario, that on the cross in Calvary nuestro Señor Jesucristo tomó nuestro lugar. Our Lord Jesus Christ took our place. Él fue nuestro sustituto. He was our substitute. Y murió por nosotros. And he died for us. Para darnos salvación y vida eterna. To give us salvation and eternal life. Ahora bien, cuando Jesús se preparaba para hacer su entrada triunfal a Jerusalén, so now when Jesus was preparing himself to do this triumphant entry into Jerusalem, dice la Biblia en Lucas 19, 29, the Bible says in Luke 19, 29, que envió dos de sus discípulos, he sent two of his disciples, el verso 30 dice que los envió a una aldea que estaba enfrente para traer un burrito. It says that he sent them into a village that was opposite so that they could bring to him a colt. El verso 32 dice que los discípulos fueron y hallaron como el Señor les había dicho. Verse 32 says that the disciples went in and they found it just as Jesus had said. El verso 33 dice que desataron el burrito. Verse 33 says that they let loose that colt. Y en el verso 35 dice que lo trajeron a Jesús, echaron sus mantos sobre el burrito y subieron a Jesús encima. Verse 35 says that they brought the colt to Jesus and they threw their clothes on top of the colt and they set Jesus upon him. Déjeme decirle que eso es precisamente lo que nosotros hemos venido a hacer aquí en este día. Let me tell you, that's precisely what we have come to do on this day. Hemos venido a honrarle. We've come to honor him. Hemos venido a adorarle. We've come to worship Hemos him. Hemos a darle todo tributo de alabanza. We've come to give him our tribute of praise. Porque él es digno de nuestra adoración y de nuestra alabanza. He is worthy of all our praise and all our worship. Por todo lo que él ha hecho por nosotros. For all the things that he has done for us. Hermanos Lucas 19:35 dice. Brother Luke 19:35 says. Reitero. I reiterate que echaron sus mantos sobre el burrito y subieron a Jesús encima. They cast their clothes on top of the coat and they set Jesus upon him. Y Jesús comenzó a hacer su entrada triunfal a Jerusalén. And Jesus commenced to do his triumphant entry into Jerusalem. 500 años antes el profeta Zacarías lo había profetizado. 500 years earlier the prophet Zechariah had prophesied this. En Zacarías 9:9 Zechariah 9:9. El profeta dijo, inspirado por el Espíritu Santo. The prophet said, inspired by the Holy Spirit. Alégrate mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un pollino de asno. It says, Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. He is just and having salvation, lowly and riding on a donkey, a colt, the fall of a donkey. Y vemos que cuando Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén, and so we see when Jesus made his triumphant entry into Jerusalem, esta profecía se cumplió al pie de la letra. This prophecy was fulfilled completely. Ahora bien, nosotros sabemos and so that we know que el ministerio de Jesús se caracterizó por una corriente de señales, prodigios y milagros. We know that the ministry of Jesus was characterized by a torrent of signs, wonders and miracles. Mateo 11:5 dice que los ciegos veían. 
Matthew 11, 5 says that the blind would see que los cojos andaban, and the lame would walk que los leprosos eran limpiados, the lepers are clean que los sordos oían, and the deaf would hear y los muertos resucitaban. And those that are dead would raise up. Y a los pobres predicaba el evangelio. And to the poor he would preach the gospel. Y la gente estaba impresionada con el ministerio de gloria de nuestro Señor Jesucristo. And the people were impressed with the ministry of glory of our Lord Jesus Christ. Y ellos pensaban and they were thinking que Jesús iba a establecer su reino millennial para aquel entonces. They were thinking that he would establish his millennium kingdom for that time. Pero ellos se equivocaron porque todavía no era el tiempo. But they were mistaken because yet was not the time. Ahora vemos que debido a la actitud del pueblo, and so now we see that due to the attitude of the people, Jesús nunca hizo una proclamación pública de su misión como Mesías. Jesus never made a public pro proclamation of of his mission as the Messiah. Jesús sabía que él era el Mesías. Jesus knew he was the Messiah. Los discípulos también sabían que él era el Mesías. The disciples knew that he was the Messiah. Pero no lo podían decir públicamente. But they were not allowed to say this publicly. Por temor de que el pueblo viniera a, pro a proclamarle rey. For fear that the people would then go and pronounce him as the king. Pues esto ya había sucedido. This had already happened. En Juan 6... Evangelio según San Juan 6, verso 15. In the Gospel according to John, chapter 6, verse 15. Ahí nosotros leemos que después del milagro de la multiplicación del pan y los peces. We read there that after the miracle of um, the multiplication of the fish and the loaves. Y después que Jesús uh, alimentó más de cinco mil personas con cinco panes y dos pececillos. And after Jesus fed more than 5,000 people with two uh, fish and five loaves. Cinco panes y dos pecesillos. Five loaves and two fish. La Biblia dice. The Bible says. Que entendiendo Jesús que aquellos hombres iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. It says there that therefore when Jesus perceived that they were about to come and take him by force to make him king, he departed again to the mountain by himself alone. Porque todavía no era el tiempo. Because still the time had not come. El Señor Jesús sabía. The Lord Jesus knew que decir públicamente que él era el Mesías, that to say publicly that he was the Messiah esto induciría al pueblo a proclamarlo rey. This would induce the people to proclaim him as the king. Y a esperar que los rescatara de la opresión de los romanos. And to expect that he would uh, rescue them from the oppression of the Romans. Por esta razón, for this reason, Jesús se limitó a hablar de estas cosas en privado aparte con sus discípulos. Jesus limited himself to speak about these things in private with his disciples. Te voy a dar un ejemplo bíblico. I'm going to give you a biblical example. En Mateo 16, versos del 13 al 17. Matthew 16, verses 13 through 16. La 17. Biblia dice the Bible says, que en cierta ocasión Jesús preguntó a sus discípulos. That on a certain occasion Jesus asked his disciples. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Who do men say that I, the son of man, am? Y ellos dijeron Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. And they said, well, some say you're John the Baptist, Elijah, others Jeremiah, or one of the prophets. Y luego el Señor les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? And he said, but who do you say that I am? Respondiendo, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. And Simon Peter answered and said, you are the Christ, the Son of the living God. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. And Jesus answered him and said, Blessed are you, Simon Barjona, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Y dice el versículo 20. And it says in verse 20. Que les mandó que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. It says that he commanded everyone that they should not tell anyone that he was Jesus the Christ. Todavía no era el tiempo. The time was still not. La Biblia dice en Eclesiastes capítulo 3 verso 1. The Bible says in Ecclesiastes 3 1. Hermanos que todo tiene su tiempo. It says that everything has its season. Y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. And that time for every purpose under heaven. Por eso hemos aprendido que no es bueno adelantarse a los planes y propósitos de Dios. That's why we've learned that it's not good to go ahead of the plans and purposes of our God. En Génesis capítulo 16 hay una historia. 
in the book of Genesis chapter 16 there's a story de una pareja que se adelantó a los planes de Dios of a couple who went ahead of the plans of God y dice la Biblia and the Bible says que por haberse adelantado a los planes de Dios sufrieron consecuencias that because they went ahead of the plans of God then they suffered consequences y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. And so much so in the Old Testament as in the New Testament. Nosotros vemos que esto es así. We see that this is so. En cierta ocasión María la madre de Jesús. On a certain occasion Mary the mother of Jesus. Quiso adelantarse al tiempo del Señor. She wanted to go ahead of the time of the Lord. Para que hiciera el milagro de convertir el agua en vino. So that he could perform the miracle of converting the water into wine. Y dice la Biblia en Juan 2.4. And the Bible says in John 2:4 que el Señor le dijo a, a su madre, ¿qué tienes conmigo, mujer? Pues aún no ha venido mi hora. He answered and said, Woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come. Vemos que Jesús era muy cuidadosa, cuidadoso con este asunto. We can see that Jesus was very careful with this issue. Siempre lo vemos en la Escritura. We always see this in Scripture. Asegurándose. He's assuring himself de estar en el tiempo, en el propósito y en la voluntad de su Padre Celestial. That he would be in the time and in the purpose and in the will of his Father. Por eso cuando los demonios trataban de descubrirlo. That's why when the demons tried to discover him. La Biblia dice que él los mandaba callar. The Bible says that he would tell them to be quiet. En Lucas 4.34. In Luke 4.34. Dice que en cierta ocasión un demonio le dijo, yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. It says on a certain occasion that a demon said to him, I know who you are, the Holy One of God. ¿Qué le parece, hermano? What do you think about that, brother? Un demonio tratando de revelar lo que el Señor no quería que se revelara. A demon trying to reveal what the Lord did not want to be revealed. Y dice la, la Biblia en el verso 35. And the Bible says in verse 35. Que Jesús le dijo a aquel demonio, cállate y sal de él. Entonces el demonio derribándole en, en medio salió de él, dice la Biblia. It says that Jesus rebuked him saying, be quiet and come out of him. And when the demon had thrown him in their midst, it came out of him and did not hurt him. Así que no le permitía a los demonios revelar de antemano lo que él no quería que se supiera. So he, he didn't even allow the demons to reveal beforehand what it was that he did not want to be revealed. También a los discípulos. And also to the disciples. Que vieron la transfiguración de Jesús en el monte. Who saw the transfiguration transfiguration of Jesus on the mountain Mateo 17 9 dice Matthew 17 9 dice 17 9 says dice que les mandó diciendo no digáis a nadie la visión hasta que el hijo del hombre resucite de los muertos he said do not tell anyone the vision until the son of man will rise from the dead a los demonios los mandaba callar So he would tell the demons to be quiet. Y a los discípulos le decía que no dijeran a nadie que él era el Mesías, el Cristo. And to the, to the disciples he would say, do not tell anyone that he was the Messiah, the Christ. Hermano, pero ahora. But now, brethren. En su entrada triunfal a Jerusalén. During this triumphant entry into Jerusalem. Había llegado la hora. The time had come. Había que darle la oportunidad a la nación judía de aceptarle o rechazarle. The Jewish nation had to be given the opportunity to accept him or reject him. Y déjeme decirle que esa misma oportunidad la tenemos nosotros en este tiempo. And let me tell you that the same opportunity we have today during this time. Toda criatura tiene la oportunidad de aceptarle o rechazarle. Every creature has the opportunity to accept him or reject him. La Biblia dice en Marcos 16, 16. The Bible says in Mark 16, 16. Que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. It says that he who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Así que yo estoy aquí en este día para decirle. So I'm here on this day to tell you. No cometa usted el error de los judíos. Don't make the mistake of the Jews. Que rechazaron a su Mesías. They rejected their Messiah. Y todavía en este tiempo están sufriendo las consecuencias. And even during this lifetime they are suffering those consequences. Ahora bien dice la Biblia. So now then the Bible says. Que el Señor mandó a traer el burrito. That the Lord asked him to bring the colt. Y se sentó sobre él. And he sat upon him. Había llegado la hora. The time had come. De hacer una proclamación pública de su misión como Mesías. To make a public proclamation of his 
mission as the Messiah. Y ya leímos el verso 35 que dice que los discípulos echaron sus mantos sobre el burrito y subieron a Jesús encima. And we already read that the disciples they threw their clothes on the colt and they set Jesus upon him. Y el verso 36 dice que a su paso tendían sus mantos por el camino para que él pasara. And it says in verse 36 that as he went by, many spread their clothes on the road. Esto era eh, señal de respeto y profunda apreciación. This was a sign of respect and profound uh, appreciation. El acto de venir montado sobre un burrito. The act of, of coming seated on a colt. Era señal de paz. This was a sign of peace. Aquel que había dicho en Juan 14, 27, es, la paz os dejo, mi paz os doy. The one who said in John 14, 27, peace I leave with you, my peace I give to you. El príncipe de paz. The prince of peace. Ahora viene sentado sobre un burrito proclamando paz al mundo. Now he is coming seated on a colt proclaiming peace to the world. Amigo que me escucha. So friend who is listening. Si usted cree en el Señor Jesús. If you believe in the Lord Jesus Christ. Y le Christ, recibe como su Salvador. And you receive him as your Savior. Usted también puede tener paz, la paz de Jesucristo en su corazón. You can also have peace, the peace of God in your heart. Paz no como el mundo la da. Not peace as the world gives it. Sino una paz perdurable y duradera. But a durable peace. Que dice la Biblia en Filipenses 4.7. Que sobrepasa todo entendimiento. And the Bible says in Philippians 4.7. It is a peace that surpasses all understanding. Paz con Dios y paz con nosotros mismos. Peace with God and peace within ourselves. Pablo habló de esa paz. Paul spoke about this peace. En Romanos 5.1. In Romans 5.1. Y dijo que cuando nosotros creemos en Jesucristo. It says that we believe in, in Jesus Christ. Somos justificados por la fe. We're justified by faith. Y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. And we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Hermano y amigo, hay paz y hay vida en Jesús. Brethren and friend, there is peace and there is life in Jesus. Ahora bien, en Juan 12, 13. So now then in John 12, 13, dice que la multitud de los discípulos it says that the multitude of the disciples tomaron ramas de palmeras en sus manos y levantándolas las batían en el aire. It says that they took branches of palm trees and they went out and they uh, waved them in the air. La acción de levantar y batir las ramas de palmera en el aire. This action of waving the palm um, Tree leaves uh, in the air. Era símbolo de victoria. This was a symbol of victory. Jesús hacía su entrada triunfal a Jerusalén. Jesus was making his triumphant entry into Jerusalem. Y la victoria para nosotros es. And the victory for us is. Que él hizo esa entrada decidido a morir por nosotros para darnos salvación y vida eterna. That he made this entry, he was decided to give his life for us, to give us salvation repeat, and eternal life. Él es nuestro, él fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario. I repeat, he was our substitute on the cross in Calvary. Él tomó nuestro lugar. He took our place. Para darnos redención. To give us redemption. Nosotros también estamos agradecidos en este tiempo. We are also grateful at this time. Y nosotros en este día también queremos celebrar. And today we also want to celebrate. Levantar nuestras manos al cielo. Lifting up our hands to the heavens. Y alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. And Señor. to praise the King of Kings and the Lord of Lords. Gloria a su nombre. La Biblia dice en Lucas 19, 37. The Bible says in Luke 19, 37. Que cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos. That we were arriving near the descent of the Mount of Olives. Toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. It says that the whole multitude of the disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works they had seen. Habían visto al ciego ver. They had seen that the blind could see. Habían visto al cojo andar. They saw that the lame could walk. Habían visto a los leprosos ser limpiados. They saw that the lepers were all cleaned. Habían visto a los endemoniados ser libertados por el poder de Jesucristo. They saw those who were demon possessed who were freed by the power of Jesus. Habían visto a los muertos resucitar. They saw that the dead were risen. Tenían razón para alabar a Dios. They had a reason to praise God. 
Y dice la Biblia. The Bible says. En Juan 12, 17. John 12, 17. Que en aquel preciso momento. That in that very precise moment. Cuando Jesús hacía su entrada triunfal a Jerusalén. When Jesus made his triumphant entry into Jerusalem. Había gente dando testimonio. There were people bearing witness de cómo Jesús había resucitado a Lázaro de los muertos después de cuatro días de muerto. Of how Jesus had raised Lazarus from the dead after he had been dead for four days. Imagínese eso, hermano. Imagine that, brethren. En medio de aquella multitud, in the midst of the multitude, habían testigos oculares. There were uh, witnesses, live witnesses, diciendo yo estaba allí. Saying, I was there. Yo lo vi con mis propios ojos. I saw that with my own eyes. Cuando le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. When he said to Lazarus, Lazarus, come forth. Y Lázaro se levantó de los muertos. And Lazarus was raised from the dead. Hermano, había regocijo. There was rejoicing. Había agradecimiento. There was gratitude. En aquellos corazones. In those hearts. Y había razón para alabar a Dios. And there was a reason to praise God. Y el texto dice. And the verse says. Que alababan a Dios. He praised God. No de una manera tímida y pasiva. Not in a timid or a passive way. Sino que lo alababan en voz alta. But they praised him with a loud voice. Dice la Biblia que alababan a Dios a grandes voces. The Bible says that they praised God with a loud voice. Y en su alabanza decía. And in their praise they would say. Esto está en Juan 12, 13. You find that in John 12, 13. Ellos decían, oh sana. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hallelujah. el Rey de Israel. They were saying, Oh, son, a blessed is he who comes in the name of the Lord, the King of Israel. Oh, gloria a Dios. Hosanna significa, ven, sálvanos ahora. Hosanna means, come and save us now. Ellos pensaban. They were thinking. Que una persona que puede levantar un muerto. Después de cuatro días de muerto. That a person who can raise a dead person after being dead for four days. Puede hacer cualquier cosa. Then that person can do anything. Yo me imagino que ellos pensaban. I can imagine that they were thinking. Una persona que puede alimentar una multitud de cinco mil. A person that can feed 5,000 people. Con solo cinco panes y dos pececillos. With just five loaves and two fish. Una persona así puede ser nuestro rey. Someone like that can be our king. Una persona así nos puede libertar de la opresión romana. A person like this can free us from the oppression of the Romans. Por eso gritaban, oh sana. That's why they would cry out saying, Hosanna. Ven, Rey, sálvanos ahora. Come, King, and save us now. Estaban proclamando mediante su alabanza. They were proclaiming by way of their praises. Que Jesús era el Rey Mesías. That Jesus was the, the Messiah King. El Salvador del mundo. The Savior of the world. Que podía salvarlos en aquella misma hora. Who was able to save them at that very hour. Y cuando decían bendito al que viene en el nombre del Señor. And when they were saying blessed is he who comes in the name of the Lord. Estaban proclamando. They were proclaiming. Que Jesús venía en el poder y, en, y con la autoridad de Dios. That Jesus was coming with the power and authority of God. Para salvarlos en aquella misma hora. In order to save them that very hour. Por eso los fariseos. That's why the Pharisees in Luke 19, 39, in Luke 19, 39 le dijeron a Jesús, they said to Jesus que reprendiera a sus discípulos. to rebuke his disciples. In other palabras, a callar. In other words, tell them to be quiet. Y Jesús le respondió en el verso 40, Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. And Jesus responded and said, I tell you that if these should keep silent, the stones would immediately cry out. Por eso usted, hermano, que me escucha. That's why you, brethren, who's hearing Si usted vive agradecido del Señor. If you live grateful to God. Yo le exhorto en este día. Then I exhort you on this no day. No se detenga. Don't detain. Alabe al Señor en voz alta. Praise God with a loud voice. Hallelujah. Yes, Lord. Y si usted no se atreve a alabarlo en voz alta. And if you don't dare to praise him with a loud voice. Pues entonces, por favor. Then, please. No se moleste. Don't get bothered Cuando yo lo haga. when I do it. Amen. Amen. Yo personalmente creo I personally believe que a Dios en voz alta to praise God with a loud voice es una característica del pueblo de Dios de todos los tiempos. is a characteristic of the people of God of all times. Si usted lee los Salmos, If you read the Psalms, el pueblo de Israel alababa a Dios 
a grandes voces. The people of Israel will praise God with loud voice. Si lee los evangelios, if you read the gospels, encuentra que aquella multitud alababa a Dios a grandes voces. You'll find that the multitude will praise God with a loud voice. Y déjeme decirle que yo creo que estamos ensayando you, para cuando nosotros vayamos al cielo. For when we go to heaven. Porque dice la Biblia the Bible says, en Apocalipsis 19, 6, Revelation 19, 6 que en el cielo se alaba a Dios en voz alta. La alabanza en el cielo The praise is up in heaven. Dice la Biblia. The Bible says. Que es como el estruendo de muchas aguas. Is as the sound of many waters. Y yo digo que es como las cataratas de Niagara. And I say it's just like being in Niagara Falls. Yo no sé si usted ha oído, ha, ha visto las cataratas de Niagara. I don't know if you've seen Niagara Falls. La estamos tratando de proyectar. We're trying to project them. Para que usted las pueda ver y escuchar. So that you can see it and you can hear it. Oiga, el estruendo de muchas aguas. That sound of many waters. El sonido del estruendo de muchas aguas. That sound, listen. Así es la alabanza de los redimidos en el cielo. That is the sound of the praises of the redeemed up in heaven. Oh, gloria a Dios. Glory to God. Aprenda a alabar a Dios en voz alta. Come on, learn to praise God with a loud voice. Con amor. With love. Con regocijo. With rejoicing. Con agradecimiento. With gratitude. Por lo que el Señor ha hecho por nosotros. For what the Lord has done for us. Así es la alabanza en el cielo. That's how the praises are up in es heaven. Es como el estruendo de muchas aguas. It's like the sound of many waters. Y como voz de grandes truenos, dice la Biblia. And like the sound of mighty thunderings. Y mira lo que decían. Look at what they were saying. Aleluya. Aleluya. Porque el Señor todopoderoso reina. For the Lord Almighty reigns. Aleluya. Aleluya. Bendecido sea Dios. Praise God. Aleluya. Esa es la alabanza en el cielo. That's the praise up in heaven. Nosotros estamos aprendiendo y ensayando para cuando vayamos al cielo. We're learning. We're rehearsing so that when we get up to heaven. Yo no sé, pero cuando yo leo la Biblia, I don't know, but when I read the Bible, encuentro que a veces a Dios le gusta hacer mucho alboroto. I find that uh, sometimes God likes to make a lot of noise. Come on now. <laughs> mucho ruido. He likes to make a lot of noise. No te que dije a veces. I said sometimes. No siempre. Not all the time. Pero cuando yo leo la Biblia, but when I do read the Bible, yo encuentro que I Dios find en ocasiones hacía mucho ruido. And on certain occasions, God would make a lot of noise. Le voy a dar un ejemplo bíblico. I'm going to give you a biblical example. Éxodo 19, 16. Exodus 19:16. A Dios se le ocurrió. It occurred to God. Visitar al pueblo de Israel. To visit the people of Israel. Sobre el monte Sinaí. Upon Mount Zion. Y la Biblia dice. And the Bible says. Que cuando Jehová llegó al monte. That when the Lord came upon the mountain, y vino la mañana, and the morning came, de aquella visitación, of that visitation, hubo truenos y relámpagos, there was thunderings and lightning, y espesa nube sobre el monte, and there was a thick cloud on the mountain, y sonido de bocina muy fuerte. And the sound of the trumpet was very loud. Y se estremeció el pueblo de Israel que estaba en el campamento. And so that all the people who were in the camp, they trembled. Y en el verso 17. Verse 17. Dice que Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. It says that Moses brought the people out of the camp to meet with God. Imagínese que usted hubiese estado allí. Imagine if you would have been there. Y que Moisés lo sacara a usted del campamento para recibir a Dios. And that Moses would bring you out of the camp so that you could meet with God. Me imagino a Moisés diciéndole al pueblo, vengan para que conozcan a Dios. I can imagine Moses saying to the people, come so that you can get to know God. Se los voy a presentar, se los voy a presentar personalmente. I'm going to present him to you personally. <laughs> Glory a su nombre. Y dice el verso 18. 
And it says in verse 18, y todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre el monte en fuego. Y todo el monte se estremecía en gran manera. It says now Mount Sinai, Mount Sinai was completely in was completely in smoke because the Lord descended upon it in fire and the whole mountain quaked greatly. Imagínese usted allí en el monte. Imagine yourself there on that mountain. Temblando porque el monte temblaba porque Dios estaba allí. You're shaking and you're trembling because the mountain was quaking because God himself was there. Eh, hermano, cualquiera se asusta. Man, brother, anybody would be uh, afraid. Yo me imagino a, a Ana diciéndole <laughs> a Okendo, esto es un temblor de tierra. I can imagine Ana saying to Okendo, this is an earthquake. <laughs> Y dice la Biblia en el verso 19. The Bible says in verse 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. It says that when the blast of the trumpet sounded long and became louder and louder, Moses spoke and God answered him by voice. Por eso dije que cuando yo leo la Biblia. That's why I said so when I read the Bible. Encuentro que algunas manifestaciones de Dios son... Muy ruidosas, muy alborotosas. I find that some manifestations of God are, are very noisy. Así que. So then. Yo no creo que Dios se ofenda. I don't believe God is offended. De que usted con un corazón agradecido. That you with a grateful heart. Levante su voz. You will lift up your voice. Y alabe a Dios con libertad de espíritu. And you would praise God with freedom in your spirit. Por todas las maravillas que Dios ha hecho en su vida. With all the marvelous things that God has done in your life. Si nosotros callamos. If we are to remain silent. Las piedras clamarán. Then the stones will surely cry out. Gloria a su nombre. Y nosotros vemos en la Biblia so Bible, que Jesús no solo aceptó el homenaje, homage, sino que también animó a sus discípulos para que siguieran alabando a Dios en voz alta. ¿Sabía usted, hermano? Did you know, brethren, que la Biblia dice the Bible says, que para eso nosotros hemos sido creados. That this is why we were created. Y para eso nosotros hemos sido redimidos por el Señor. And that's why we have also been redeemed by the Lord. Él pagó un precio alto. He paid a high price. Él derramó su sangre en propiciación por nuestros pecados. He shed his blood in propitiation for our sins. ¿Para qué? For what? Dice la Biblia. The Bible says. Para hacernos alabanza de su gloria. To make us the praises of his glory. Mire, yo no tengo el tiempo so I don't have the time para leer todos los versículos to read all the verses que hablan acerca de esto. That speak about this. Pero hay tres textos But there are three verses que yo no los puse aquí, no they're, están en mis they're not in my notes. pero que yo los quiero proyectar. I want to be able to project them. So el hermanito que está proyectando los textos. I want you to... Um, Project chapter 1, verse 5 and 6 of Ephesians. Ephesians chapter 1, versículos 5 y 6. Ahí está, mire qué lindo. Dice, en amor, habiéndonos predestinados, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. It says, having predestined us to adoption as sons of Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his will. Y mira lo que dice el verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. It says, to the praise of the glory of his grace by which he made us accepted in the beloved. Y vamos a proyectar el 12. Let's do verse 12. El verso 12 dice. Verse 12 says. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. It says that we who first trusted in Christ. 
should be to the praise of his glory. Y el verso 14 dice, verse 14 says, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. It says, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of his glory. Todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Everything that the Lord has done for us. Y todo lo que somos. And everything that we are. Lo somos para alabanza de su gloria. We are for the praise of his glory. Alguien tiene que alabarlo. Somebody needs to praise him. Si nosotros no lo alabamos, if we don't praise him, entonces Dios va a tomar los objetos inanimados, then God will take hold of the inanimate objects, y los va a levantar del pavimento, and he'll raise them up from the pavement, para que alaben su nombre, so that they will praise his name. Dios les bendiga. God bless you. La paz de Dios sea con usted. May the peace of God be with you.